പ്രവാസികളുടെ മടങ്ങിവരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നേറെ വിവാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വിവാദ വിഷയങ്ങളാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിത്യവും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ എരുമപ്പെട്ടിക്ക് സമീപം വെള്ളറക്കാട് തേജസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ രണ്ട് ഹോസ്റ്റലുകളിലായി ഏകദേശം എൺപതോളം പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് സ്വന്തം വീടും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും മാറ്റിനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തോളമായി സംസ്ഥാന യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള യൂത്ത് കോർഡിനേറ്റർ അനുഷ് സി മോഹന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരാണ് ഇവിടെ സദാ സമയവും പ്രവർത്തന സജ്ജരായി രംഗത്തുള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സേവന സന്നദ്ധരായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാവൽ ഭടന്മാരെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി രംഗത്തുള്ള യൂത്ത് കോർഡിനേറ്ററും ഡി വൈ എഫ് ഐ മേഖലാ പ്രസിഡന്റുമായ ശ്രീ അനൂഷ് സി മോഹനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറിന് ആദ്യമായി ലോക്ക്ഡൗൺ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ വഴിയാണ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ ഒന്നായിരുന്നു കടങ്ങൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ വയോധികർ ഭിക്ഷാടനം ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലുള്ള ആൾക്കാർ പഞ്ചായത്തിനകത്തുള്ള നിരവധി പേർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ വളണ്ടിയർമാരും മുഖ്യമന്ത്രി സന്നദ്ധസേനയിലെ വളണ്ടിയർമാരും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹിതർ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് പ്രവാസികളുടെ മടങ്ങിവരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറെ വിവാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഏഴോളം വരുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്ന് ഈ നാടിന് തന്നെ അഭിമാനമായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാനാവുന്നത് കഴിഞ്ഞ മെയ് പതിനാറാം തീയതിയാണ് തേജസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനകത്ത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ ഒരു ക്വാറൻറ്റൈൻ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സേവനത്തിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളണ്ടിയേഴ്സാണ് പ്രവാസികളും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലയാളികളും കേരളത്തിലേക്കുള്ള വരവിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തോടടുക്കുന്നു സ്വന്തം വീടുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാലയളവിലെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ എന്താണ് മെയ് പതിനാറാം തീയതിയാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വാറൻറ്റൈൻ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നാല് ദിവസം മുന്നേ തന്നെ ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ കേന്ദ്രം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നൂറോളം വരുന്ന പ്രവർത്തകരാണ് നമ്മൾക്ക് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് മെയ് പതിനാറാം തീയതി ശേഷം ഇന്നേക്ക് അമ്പത്താറ് ദിവസം പിന്നിടുന്നു ഈ അമ്പത്താറ് ദിവസവും നമ്മൾ സജാ നമ്മളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന വളണ്ടിയേഴ്സ് വീട്ടിൽ പോലും പോകാതെ അവരുടെ കുടുംബത്തോടെ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുകൂടാതെ നിത്യമായി ഈ നമ്മുടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ കേന്ദ്രത്തിലെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായി മറ്റുള്ള ക്വാറൻറ്റൈൻ കേന്ദ്രം വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വളണ്ടിയേഴ്സ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്നത് അവരെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാനും അവരെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് മരുന്ന് എത്തിക്കുന്നതിനും വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനും എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് അവർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നാട്ടിലെത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോലും നിരീക്ഷണകാലം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പല പ്രവാസികളുടെയും പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കടങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തേജസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് ഞാൻ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് തരുന്ന മാനസികമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ എന്നെ ഏറെ സന്തോഷകരമാക്കി കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ മൂന്ന് മാസം ജോലിയില്ലാതെ ഒരു റൂമിൽ അടച്ചു പൂട്ടിയിരുന്ന ഒരു ആൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവർ തരുന്ന മാനസികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പിന്തുണയിൽ എനിക്ക് എല്ലാം മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് എനിക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിൽ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഗവൺമെൻറ് തന്ന ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ് എനിക്ക് വളരെ അധികം സന്തോഷകരമാണ് ഇവിടെ ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ കിട്ടിയത് അതിന് വേണ്ടി ഉള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ പളണ്ടിയർമാർ അനൂഷ് അതുപോലെ തന്നെ കടങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം
ഇവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ഇവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുന്ന കടങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെയും ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം